Hij staat al bijna 30 jaar achter de draaitafels van Rotterdamse discotheken. Trad op over de hele wereld. Is verantwoordelijk voor tientallen top 40 hits. En het allereerste hardcore label ter wereld. Wij gaan het hebben over de oorsprong van de gabbecultuur. En met, met wie doen we dat beter dan met de man die erbij was? Sterker nog, zonder hem was die hele gabbecultuur er misschien wel nooit geweest. Mag ik een heel groot applaus voor DJ Paul Elstak. Paul, welkom. Ja. Hoe is het met je? Brand los, zou ik zeggen. <laughs> Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Ja. Want we hebben het uh, over een periode vanavond die uh, enkele decennia terug is. Hoogtepunt lag misschien 25 jaar geleden, misschien iets later, misschien iets eerder. Ja, maar ik denk uh, dat het voor iedereen persoonlijk is wat het hoogtepunt is, denk ik. Uh, de ene vindt de begintijd van de gabber het hoogtepunt. De andere vindt juist toen het, het groter werd. De andere misschien meer toen het meer happy hardcore werd. Ja, iedereen heeft zijn eigen periode, denk ja, ik. Ja, nou, die periodes komen zo meteen allemaal langs ja. in dit gesprek. Even over nu. Je draait nog steeds. Ja, ontzettend nog steeds, veel. Ja, Wat ja, is de, ja. laatste, de laatste plek waar je hebt gestaan? Uh, Silverdome. Reef de, toevallig een, een, een feest die vroeger in de grote tijd ook uh, was. Reef de City. Het is een uh, ja, concept, het was toen in Den Haag. En uh, in de, de Statenhal waren de eerste Reef de City's. En de eerste Reef de City's heb ik uh, toen ook gestaan zelfs. Toen uh, met uh, legendarische DJ's. Die nog steeds draaien, draaien trouwens, als een Dark Raver en, 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 en een Gizmo. Um, ja, dus ja, die waren er ook weer bij. Dus wat dat betreft is dat, is dat dan niet veranderd. Maar wel, uh, ja, de scene is natuurlijk gigantisch veranderd in die tijd, uh, vanaf, da, vanaf die tijd. Ja, nou laten we gewoon daar naartoe gaan. Je hebt uh, talloze platen gemaakt waar uh, mensen jou van kennen. Uh, ja. Ik noem Rainbow in the Sky, ik noem Promised Land. Uh, maar... Eigenlijk gaan wij het vooral hebben over een periode, denk ik vanavond, die daar iets voor ligt. Ja, uh, dat was geen grappen natuurlijk. Dus het gaat nu over de grappen. Precies. En Even in voor, die de tijd, ja. die, voor de mensen die denken, nou, ik, ik kom af en toe naar een talkshow van de Erasmus Universiteit. En vanavond, waar zit ik nu, gaat het over grappen. Geef, geef eens een definitie. Ja, de definitie is uh, overstuurd en uh, snel. En uh, rauw, ja. Harder beesteren. Zullen we, zullen we anders, wat, je hebt ook een aantal dingen meegenomen, hè? We gaan, en waarmee we een soort, je, nou ja, jij bent onze, onze, onze hardcore professor eigenlijk, om het maar even in die termen te ja, omschrijven ja, vanavond. Ik heb nog geen uh, proef geschreven of zo, maar... Nou, maakt helemaal niet uit. Jij <laughs> um, hebt een aantal uh, platen voor ons uitgezocht en meegenomen waarvan jij zegt, als je, als je die hebt gehoord, dan snap je een beetje iets over de opkomst van ik, deze muziek. Ik heb, het ge, ja, ik heb het geprobeerd, het is, er zijn natuurlijk zoveel uh, ja, tracks uitgekomen, zoveel muziek uitgekomen, maar... Ja, je, op een gegeven moment je moet kiezen, dus uh, ik heb het best gedaan. Ja, nou laten we met, laten we met de allereerste beginnen. Uh, dan hebben we het uh, over Holy Noise, James Brown is still alive. Zullen we gewoon even luisteren? Ja. James Brown is still alive. Dit, uh, dit was jij in een, uh, in een, uh, in een, in een, een combo met uh, twee compagnons, geloof ik, hè? Ja, we, we, Richard van Namen en uh, Rob Fabri. Uh, Rob Fabri is later ook uh, in de grappen zien groot geworden als, als uh, DJ Wexwiesel. Uh, ja, wij uh, maakten dus eigenlijk dus voor, dus net voor de, de grappentijd, zeg maar. Toen uh, ja, waren we wel geneigd om, om iets harder te, ja, hardere muziek te produceren dan... Uh, ja, dan Normaal eigenlijk. Maar neem ons even mee naar die tijd. We ja. hebben het over 1991, 1990. Ja, 1991, 1991. Waar, 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 waar dacht jij voor het eerst, dit is, een, dit is, wat, dit is wat Nederland nodig heeft? Dit is wat Rotterdam nou ja, nodig nou, heeft? Dat, nou, zo, dat, zo dachten we helemaal niet eigenlijk. Nee, het was gewoon, uh, ik werkte bij, uh, bij Midtown Platenzaak. En Rob Faber die kwam bij mij werken. En die zei van, joh, ik ben met een jongen samen, maak een beetje muziek. Ik vind het leuk om mee te doen. Ik zei, ja, dat lijkt me wel heel tof. Ik had uh, allemaal ideeën bij me. Ik had uh, wat uh, platen, samples had ik bij me. En uh, nou, dan, dan hebben we een beetje creatief een beetje muziek in elkaar gezet. Uh, maar helemaal niet met het idee van, ja, we gaan dit of dat maken. Mm -hmm. uh, gewoon, wat, gewoon puur uit jezelf. Gewoon, uh, ja, wat jij denkt, wat ik zelf tof vond maken. En uh, wat, wat waar, werd er ook ook op een gegeven moment. Waar luister je zelf naar in die tijd? Uh, ja, qua house betreft naar uh, ja, grote labels als R&S Records toen de tijd in, uh, uit België. Uh, Joey Beltram kwam voorbij. Um, iets daarvoor nog. Uh, Detroit Techno, die, dat sprak me heel erg aan. Dus niet de Chicago House, maar de, de Detroit Techno juist. Met uh, mensen als uh, ja, Kevin Sanderson en uh, Gorn Atkins en zo. Ja, dat vond ik. Uh, ja, dat was mijn. 
inspiratie, zeg maar. Ja. Hey, en als ik jou nou vraag of er, een, of er een beginpunt aan te wijzen is van, uh, van die enorme beweging die op een gegeven moment uh, in Rotterdam, maar in heel Nederland voelbaar was. En de enorme populariteit van hardcore. Wat, is, er, is er ergens een moment of een plek aan te wijzen waarvan jij zegt, daar is het misschien wel allemaal begonnen? Ja, het is toch een samenloop van omstandigheden. Maar als je dan een plek moet aanwijzen, dan zou ik toch zeggen... ja, moet je dan naar Park zich wijzen. Mm-hmm. Um, iets ervoor. Of, dan had je dus um, een night town ging openen. Dat was eigenlijk de eerste house tent, een grote house tent. En, uh, en hebben we het over? Welk jaartal? Ja, 90, 89, 90 misschien. Mm-hmm. En uh, ja, die ging dus open. Ja, dat was ineens heel populair. Uh, house, ja, dat was ineens house. Uh, Park zich bestond al... Uh, die je Rob draaide daar. En die ging ook zijn programmering uh, ging ook house draaien. Want dat wordt een beetje gezien als, als je het hebt over gabber, over hardcore... dan heeft iedereen het altijd over parkzicht. Hè? Dus ja. ik stel mij voor dat daar iedereen samen kwam... en dat daar ja. avond aan avond de meest harde muziek gedraaid werd. Nou, het was eigenlijk eerst meer een new wave tent... en dat soort publiek kwam er dan zeg maar al. En uh, ja, Rob ging dan uh, house draaien. Uh, new beat, house... Uh, ja, en de mensen moesten eerst wennen, denk ik. Mm-hmm. Maar daarna, ja werd het gewoon heel succesvol. En uh, Rob draaide dan wel iets wel steviger dan in Nighttown. Dus dan kreeg je die splitsing. Nighttown uh, voor de ja, ja, meer artistiekere mensen, zeg maar. En, en, en Park zich kwam er echt gewoon uh, ja, de harde werkers die in de, de havens werkten. En die uh, gewoon uh, ja, door de week keihard werkten. En die gingen gewoon het weekend uh, helemaal los. Ja, ja, maar dat is wel een soort tweedeling die jij nu, zeg jij nu al. Ja. Het, ja. Aan de ene kant, die artistiekere mensen. Je zegt het ook een beetje... Nee, nee, maar niet tegen de negerend bedoeld. Maar ja, dat... Zo was dat gewoon. Uh, ja, die hield die meer van an, ja, softere house. Ja. Die kreeg en, toen nog een beetje op een gegeven moment al de splitsing. Dat mellow house en hardcore. En uh, ja, op een gegeven moment kwam er een plaat uit. Die dan door, uh, op de tv in het programma door een uh, Amsterdamse DJ werd dat, uh, betiteld als grabber. En dan als, in negatieve zin van het woord. Mm-hmm. Want en, wie, wie was dat en waarom was dat Volgens mij negatief? was dat uh, Joost, Joost van Bellen. Ja. Die wil zet... ook volgens mij in de rocks in de it draaide destijds ja, niet. Ja, die, uh, wat de, dus hij pakte deze plaat. En toevallig had ik hem ook gemaakt. En die pakte deze plaat. En die zette, dan, uh, die zette hem op. En ze vond, nou, dit gaat nergens over. Dit is heel slecht. Uh, grabber, troep, uh, zeg maar, uh, onontwikkelde mensen. Uh, die daar, daar luisteren en die zichzelf grabber noemen, weet je wel. Mm-hmm. Dus uh, ja, denigerend werd erover gedaan. Ja. Nou, toen hebben we eigenlijk die, de naam grabber, zeg maar, ja. Omhelst en, en, dus eigenlijk is dit de naam Gabbers uitgevonden door een Amsterdammer. Ja. Godsamme. Nou goed, oké. Okay, uh, de, maar deze plaat, hè, Amsterdam, is... Amsterdam, waar legt het dan? Ja. Uh, we hebben er een stukje van. De Euromasters natuurlijk van de Rotterdamse Euromasters. Nou, dat was eigenlijk ook Holy Noise. Dezelfde formatie Holy Noise. Alleen, we hebben toen echt over de top gewoon alles overstuurd. Want we, ja, wat, ik en over, overstuurd betekent dat je... Uh, nou, uh, ja, te ver in het rood draaien. Dat, het, dat de muziek gewoon helemaal kraakt. En, 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 en ja, dat het niet meer klinkt zoals het moet klinken. Nou, maar dat, dat klinkt... Ging dat... een beetje draaien. En ik denk, oh, dat kan oversturen. En toen ook, uh, ja, de synthesizer kan je ook oversturen. Ja, die, die klep kan je ook oversturen. Nou, alles, alles overstuurt. Nou, dat, klink, dat klinkt, dan, dat klinkt ja. dan zo. Amsterdam, waar ligt dat dan? Is het eigenlijk, ja, als je het klopt. zo terug hoort, vind je het dan een goede plaat, of niet? Ja, nee, ik, ik vind hem echt nog steeds heel goed, eigenlijk. Wat is hier goed aan? Wat is dat hier goed aan? Als je dit hoort, denk je, nou, nou dit... Nou, nou ja, kan, het, je moet eigenlijk naar de reactie van het publiek kijken. Ik, uh, de, eerste, de eerste versie was uh, Rotterdam echt wel. En toen, uh, op een vrijdagmiddag of zo, uh, denk ik, weet je, we maken een andere versie. We hadden ook die sample van Amsterdam belegd het dan, had uh, Richard van Namen ingesproken. En toen ging ik, uh, ik denk, nou, ik maak, ja, ik, was, ik maak even een andere mix. En ik denk, zo, dit klinkt echt tof. Dus heb ik een cassettebandje. CD's hadden we nog niet. Uh, cassettebandje meegenomen naar Tomorrowland. En daar draaide een jongen die ik uh, gratis draaide daar. Die ik zelf, uh, die kende ik persoonlijk. Ik gaf dat ba- een cassettebandje. En daar ging het draaien. Nou, en het publiek ging gelijk uh, vanaf de eerste, gelijk helemaal los. Helemaal springen en zo. Dus uh, het, ja, dat, dat werkte gewoon. En, maar, ja. maar deze plaat had eigenlijk Rotterdam echt wel moeten heten. Ja, dat was de eerste, ja, Rotterdam echt wel. Ja, deze titel was net iets leuker, maar... Dat ging eigenlijk meer om, uh, ja, dat kreeg een verkeer, verkeerd beeld, hè, dat we dan echt an, anti-Amsterdam zijn. Het ging, mm-hmm. nee, het ging, wij, voor ons was het meer een protest tegen alle aandacht die uh, ja, de hoofdstad kreeg um, ja, ten opzichte van, 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 van Huis. Ja. Terwijl wij dat... in Rotterdam gebeurde namelijk ook heel veel 
Je had Speedy J, je had uh, Meng Syndicate, je had... Uh, uh, Lucien Ford, die zat bij T99, uh, Holy Noise, dat waren wij zelf. Uh, alles, weet je wel, hier zat heel, mm-hmm. gebeurde heel veel. Alleen ja, als het weer op, de, over TV, op tv over huis ging, ja, dan ging het weer over de Roxy, weet je wel. Ja. Ja. Dus dat was eigenlijk een soort protestlied van, wij zijn er ook. Um, ik had die, die, tra- deze uh, Max hadden we gemaakt, of deze track hadden we gemaakt. En er moest gewoon een label zijn. Ik zat bij Hit House met Holy Noise, maar dat was te hard. En ik, omdat ik bij Midtown werkte... En zij begonnen net ook een platenlabel, want dat was ook samen, scho- uh, samen uh, loop van de omstandigheden. Platenlabels, die schoten ineens uit de grond. Toen vroeg ik aan uh, de eigenaar van, joh, mag ik een label uh, runnen? Mag mm-hmm. ik een label doen? Ja, dat was goed. Nou, met mijn visie. En ik noemde het Rotterdam Records. En waarom? Om ja, even te laten zien, het is wel uit Rotterdam, dat niet... Dat ze denken dat ergens anders vandaan komt. Dus ja, maar da- want, want dat is een van de vragen die vanavond ook centraal staat. Hè? De, die verwevenheid met die Rotterdamse identiteit. Had dit, had dit ook in uh, Kampen, in Venlo, uh, in, in, in een andere Nederlandse stad kunnen ontstaan? Of is dit, nou is dit ja, iets wat dat, alleen dat, dat, maar uit Rotterdam dat, voort kon komen? Nou, nee, dat, dat had... Ja, dat weet ik, is moeilijk te zeggen. Maar het had misschien ook wel in Den Haag kunnen ontstaan. Dat, uh, ja, alleen, ja, wij waren eerder, denk ik. Dus dan, ja... <laughs> Dat we, was het, uh. we, hebben, we, hebben nog, we hebben nog een paar platen. Uh, Rotterdam, dit, dit is misschien wel de, 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 grootste, de grootste hit, denk ik. Hè? Rotterdam uh, Termination Source. Nou, dat, dat, ja, nou, dat is dus. Uh, ja, ik bracht een uh, tracks uit op uh, het label. En ik kreeg natuurlijk allemaal uh, ik zeg, uh, wat dat, uh, demo's en dit en dat. Nou, iemand werkte mij in, in de zaak. Lars, die waar ik later ook uh, um, een DJ-team mee vo- uh, formeerde, zeg maar. Uh, Lars en uh, Panic als Force DJ-team. Maar hij gaf een cassettebandje van een vriend. Uit Spijkenis, hij zegt, nou, luister, dit is een heel kaal nummer. Maar helemaal het einde hoor je zo'n stuiterballetje. Dus ik zeg, ja, dat stuiterballetje moet je vanaf het begin al erin gooien. Gewoon door heel het nummer heen. Dat is, dat is een leuk idee. Nou, ja, een week later of zo kwam hij terug. Het stuiterballetje zat er overal in. Ik denk, nou, ja, dit, dit is wel leuk. We hebben het bij mij uh, in de studio. Ja, het stelde er natuurlijk heel weinig voor. Maar... Want, waar, 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 geef eens een beeld. Hoe zag het eruit? Nou ja, een 909, een sampler, een uh, mengpaneel, soundcraft. Is, wel 9, belangrijk. 909 is de... De, de drumcomputer, ja, Roland, dat is de house drumcomputer. Mm-hmm. En um, ja, effect, één effectbakje, weet je wel. En, uh, maar met name, we gingen het bij mij opnemen. En uh, daar gingen we een, wat iets bijgespeeld, want het was nog best wel kaal. Ja, het, het gevolg was, uh, ja, Boeing, Rotterdam Termination Source. En ja, die, uh, ja, dat werd een hele grote hit, ook wereldwijd. Dat, dat ging nergens over, die hebben gewoon iets van... Ik van de 100.000 exemplaren gewoon verkocht. Ja, laat, nou ja. laten we even luisteren. Ja. Ja, en deze rij laat je er heel lang horen. Dat hoeft nou, helemaal ja, niet. Nee, die kan, die kan inderdaad, hij, hij kan wel uit. Uh, dit, ja, dit ja, is, maar dit, ik moet zeggen, dit, dit is gaat eigenlijk de eerste minuut of vier door, hè, geloof ik. Ja. En, uh, maar ik moet zeggen, dit is eigenlijk de eerste, vind ik dan de eerste gimmickplaat. Uh, wat bedoel je daarmee? Nou, dat is een gimmick toch, dat is een balletje. Die maar andere wat kijk, Amsterdam legt dan is echt, weet je, dat is gewoon echt een, 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 dat vind ik meer gabber. Ja. Maar um, Poing maakte uh, de term gabber uh, wereldwijd bekend. Oké. Okay. Maar als ik, zeg, ja, als ik terugluister, vind ik bijvoorbeeld dit vind ik dan beter dan Poing, zeg maar. Ja, we hebben er misschien nog een die ook wel een beetje in het rijtje past. Dat is Ball Terror, Drum Machine. Ja, nou dat is echt een, uh, een energieopplaat die, uh, die altijd gedraaid werd. En dat, dat, dat vind ik ook, dat is ook echt een keide En wat is, en, wat is, nu omschrijf, is een energiehalplaat. We hebben het over een... een nou, dat uh, werd een, een hit in de energiehal. We ja. hebben we, we, de energiehal, even voor mensen die, die, die denken, wat was ja. het ook alweer? Nou, een nou, enorme energie... sporthal op de plek waar nu de parkeerplaatsen zijn van Blijdorp. ja. Ja, ja, nou dat was, uh, ja, dat was energiehal, dus het was een grote ja, sporthal. Er werd normaal uh, zaalvoetbal gedaan en zo. En uh, ja, dat, dat werd een keer gebruikt voor een hardcore feest. En dat, dat, dat was gelijk een, een, een ja, groot succes. En sindsdien zijn er gewoon, ja, elke maand werden er uh, op een gegeven moment feesten gegeven. En uh, verschillende organisaties. Dus het was wel weer uh, concurrentie en uh, haat en night. En wat was jouw betrokkenheid daarbij op dat moment? Nou, uh, de, de eigenaar van, uh, van Midtown die, uh, die kwam naar me toe en zei van... Nou, we hebben met uh, Teun en Willem van Rij, bekende naam in uh, Rotterdam wel... Uh, ik, uh, hoor ik ondernemers, die, uh, die, hadden dan, um, die konden dan feesten geven in de energiehal. En uh, Hans Tieleman die zegt tegen mij van... Joh, uh, vul jij het maar in, uh, we moeten een feest uh, doen daar. Nou, ik had net één uh, nightmare feest gegeven in, in, in de Parkzicht. En ik denk, nou, 
We gaan het gewoon Nightmare noemen. Mm-hmm. Nightmare in Rotterdam. Nou, dat werd uh, het feest. Um, ik ging met een jongen, Patrick Moerland. Die was heel goed in uh, ontwerpen toen de tijd al. Dan ben ik met hem uh, ja, vleisjes gaan uh, ontwerpen. Uh, Nightmare on Elm Street. Freddy Krueger. Uh, ja, zijn gezicht werd dan het, het gezicht van, van de flyers. En toen heb ik ja, DJ's uh, ja, uh, geboekt. Die, uh, die ik dacht die erbij horen. Nou, zo had je dan uh, een Nightmare feest. En, ja, Nijdmeer in Rotterdam waren wel uh, ja, op een gegeven moment toch een legendarische feest ook. Ja, nou ja, die, dat, en dan die sound waarvan je zegt, dit een typische energiehalplaat. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Ik deed ook wat dit uh, <laughs> ik, vind dit, ik vind dit eerlijk gezegd, ik vind dit de, le- ik vind dit de leukste uit het rijtje. We krijgen ja. er zo meteen nog een, d- dat, daar, daar heb ik weer op een hele andere manier herinnering aan. Ja. Maar um, even over die tijd, hè, want uh, hier voel je inderdaad ook een hardere bas lijkt het wel, als, als in die eerste plaat. Ja, dat is ook wat iets later weer. Hè? Dus um, ja, toen uh, ja, leerden we ook een beetje, een beetje produceren, steeds beter, maar... Ja, wat, wat het gewoon echt grappig maakt is gewoon ja, dat geluidje natuurlijk en, en uh, ja, de snelheid en, en uh, ja, ja. Dat, ja, dat is het eigenlijk. Ja, nou ja, <laughs> nou ja maar jij doet er nu heel erg makkelijk over, maar dit was, dit was, dit was nog een legendarische tijd, of niet? Er zijn allerlei documentaires ja. over gemaakt. Het was, mensen ja. leefden hier naartoe. Die, ik heb ja. mensen horen zeggen van, je had maandag, dinsdag moest je bijkomen en dan woensdag begon het alweer te kriebelen van ja. zaterdag mogen we weer naar de energie. Nou, kijk, ik heb dus, in, uh, dat was voor mij heel belangrijk, dat ik in, uh, in Midtown kwam te werken. Dat ik, uh, ik was de bedrijfsleider in uh, Midtown uh, Binnenweg. En dan, ja, dan maak ja, het publiek maak je van dichtbij mee. Dus uh, ook wat ze uh, aan, aan muziek goed vinden. Dus qua produ- produceren kan je, heb je gelijk contact met je mm-hmm. publiek. Maar ook, uh, we deden voorverkoop voor, uh, voor de meegereef, voor de nightmares. En ja, dan merk je echt gewoon dat, ja, dat, dat, het steeds dru- dat het heel druk werd. Iedereen kaartjes kopen, kaartjes kopen. En dan merk je van, ja, dit feest gaat heel goed weer worden. Mensen liggen er naartoe leven. En ja, de maandag, uh, nou, dan kwamen de, kwamen de grappers weer langs. En de bekenden die uh, ja, eventjes langskwamen en altijd een beetje een praatje gingen maken. En die gingen dan, ja, dan gingen het oordeel de verhalen over het feest zelf. Of ze het tof vonden of niet tof vonden. Of, ja, zo... Uh, maar in hoeverre, want we hadden het net al even over, uh, bij de aankondiging van het programma over de rol van, van drugs. Uh, jij stond te draaien. Ja. Uh, ik kan me voorstellen, ook niet altijd even uh, fris en nuchter, of wel? Ja, nee, ik heb, ik heb nooit drugs gebruikt. Eerlijk, zei Paul. Ja, dat ben ik eerlijk, ja. Nee, ik, ik durfde het ook niet. Uh, laat ik zo zeggen, ik was echt heel, heel naïef wat dat betreft. Um, ik had in het begin helemaal niet zo door dat het veel gebruikt werd. Ik heb altijd toch gezegd van, nou, dat is niet waar en dit en dat. Maar ja, later meer toch toegeven, ja, er werd gewoon heel veel uh, drugs gebruikt. Maar, ja. Ja. maar we hadden, dan die, hadden dan die mensen die bij jou in de, in de zaak kwamen bij Midtown op maandag of dinsdag, hadden die dan dusdanig een andere interpretatie van de zaterdagavond dan jij ook of niet? Ja... Ik denk het wel. Maar ja, ja dat is zover. Kijk, zij gaan los. Maar als ik dat zie dat het publiek losgaat. Ja, dan zie ik ook dat ze losgaan. Dus ja, wat dat betreft. Ik zie het resultaat net, blijft hetzelfde. Alleen ik heb alle manier. Ja, ja nee, kijk, wij waren toen zo fanatiek. Ook met andere jongens van het label. We waren zo fanatiek met de muziek maken. We gingen tot, ja, tot s'avonds door. En dan hadden we iets gemaakt. Ik zet een bandje luister in de auto. Uh, ja, maar je draaien. gaat mij nou niet vertellen dat in deze tijd dat, dat, allemaal, dat jullie allemaal keurige jongens waren die dan op tijd naar bed gingen en, en s ochtends met Nee, een niet fruit... op tijd naar bed, maar alleen met, met muziek bezig. Met een fruitshake hier opstonden. En, uh, wat, uh, uh, j- ja. jullie, jullie, jullie moet, dat was toch ook in ieder geval ergens ja, een wij, vleugje nee, op een rol voor jullie? Nee, wat, wat dat betreft waren wij eigenlijk, voor, eigenlijk ja, niet te saaien, maar wij waren heel, ja, met, met de Rotterdam Rex waren juist heel serieus met die muziek bezig. Alleen maar, ja, gewoon muziek maken. Ik, ik dronk nog ineens toen, uh, ja... Sorry. Ja, nee, ja. <laughs> ja. Oké, okay, ja, dus, ja. dus uh, uh, geen drank, geen drugs. Uh, maar de vrouwen stonden wel voor je in de rij. Dus eigenlijk denk, tegenovergestelde van uh, Ronnie Flex eigenlijk. En, uh, <laughs> Kleine. Maar had je, w- uh, hoe zat het met groepies? Ook toen niet. Joh, ik, nee, ik had er gewoon gezin. Ik was er helemaal totaal niet mee bezig. En je was ook niet... Nu worden DJ's aanbeden, maar toen was het nog helemaal niet zo. Was het helemaal niet zo. Nee. Je draaide daar. Ze kende Paul Elstok op een gegeven moment wel... Ze kennen DJ Rob, kennen ze, weet je wel, maar die, 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 die hype die nu om DJ's uh, bestaat, zeg maar, die, ja, dat was nog niet zo erg toen. Wat vind je er eigenlijk van, van de hedendaagse uh, housemuziek? 
Nee, dat is een house muziek. Ja, ik, ik, laat zo, ik, van alle muziek kan ik genieten. Die hebben gewoon... Voor mij heeft alle, elke muziekstroming heeft gewoon goede nummers en slechte nummers. En de ene muziekstroming heeft meer slechte dan goede nummers. Of maar wat vind, je, nummers. Wat, wat, vind je, wat, wat vind jij zelf gaaf om te luisteren nu? Wat draai je veel? Nou, ik moet zeggen bijvoorbeeld ja, als uh, sets van, bijvoorbeeld van een uh, Yellow Club. Vind ik, ja, ja, dat vind ik wel heel tof. Dat is trap, maar dat is, ja, dat is niet psyche. Je had, op een gegeven moment had je de, 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 de dubstep. Vond ik even heel tof, maar dat, ja, dat bleef eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde. Dus dat, dat, je denkt van nu komt er wat en dan, dan komt het toch eigenlijk niet. En het gaat dus te langzaam. Een trap heeft juist die, die, die verschillende uh, snelheden, zeg maar. Dus je hebt, ja, zeg maar, 100, je zit op 85 bpm eventjes. En dan gaat er ineens een klepje die om, op de dubbele snelheid gaat zitten. Weet je? Mm-hmm. Dus je hebt die, leuk, die, 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 die wisseling in, in bpm. Ik hou van afwisseling. En dat, uh, ja, dat, dat hoor je daar in die muziek wel. Laten we even gaan naar de vijfde plaat die je hebt meegenomen. En dat is misschien wel uh, waar je onder, in ieder geval onder mijn leeftijdsgenoten destijds uh, heel erg beroemd mee werd. Uh, dat is uh, Love You More. En daar hebben we ook zelfs een heuse videoclip van. Jo. Dan kom, dan kom jij nog heel even in beeld, volgens ja, mij, aan het einde. Met snor ook, hè? Met de snor, ja, ja. met de snor, ja. Ja, ja, ja. Ja, maar toen kon dat, hè? Toen kon dat? Ja, ja. dat ja, nou dat... moet je een baard hebben tegenwoordig. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, er komen ook af en toe wat foto's voorbij van jou ja. met de snor. Dat was trouwens ook um, opgenomen hier in Rotterdam, hier iets verderop, in de Colles. Het Colles toen de tijd. De, ja, deze klein dingetje in feite. Ja, 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 ja. En, nou, in hoeverre, wat, wat vind jij nu, wat, als je terugkijkt op die, op die tijd, hè, uh, op, op Love You More bijvoorbeeld? Wat, dat, ja, dat, dat, was een, dat was een groot succes, maar daar zat ook voor jou misschien een beetje ja, een, nou, een kijk, bitter randje aan. Klopt, of niet? klopt. Ja, um, ja, het DJ-team wat ik formeerde met, met DJ Lars en DJ Panic, wij waren op een gegeven moment bekend als, uh, met de Happy Hardcore. Maar dat was dan de Happy Hardcore met Engelse breakbeats en, uh, en iets meer melodie. En dat werd heel populair. Alleen um, door de zangsampletjes die erin zaten soms... Ja, dan had je toch een beetje een, kon je een crossover krijgen naar de top 40. En dat is gebeurd met uh, Life is Like a Dance. Mm-hmm. En ik was er heel trots op. Ik denk, ja, dat is tof, weet je wel. Dat wordt op de radio gedraaid en zo. Maar ja, ik had nooit verwacht dat dan de grappen zien... dat helemaal, helemaal niet tof vond dat, dat hun muziek op de radio werd gedraaid. Want wat gebeurde er toen dan? Ja, dan uh, ja, op een gegeven moment merk ik steeds met feesten als je dat draaide, ja, dat dan uh, je middelvingers of, of, of ja, op een gegeven moment, zeker met die hele grote hits, dan kom je ineens in, in een heel ander publiek kom je terecht. Mm-hmm. Dus ik, ik ging toeren, ik ging draaien in discotheken waar ja, geen hardcore werd gedraaid, maar dat je, dan was je, dat was gewoon uh, ja, top 40 discotheken waar je een, to, een top 40 hit had, zeg maar. Dus je had ineens een heel ander publiek en dat was... Misschien nog wel zelfs groter, dat publiek. Want dat was, ja... Dat, uh, We zien hier, uh, dit, is de, dit is de Kuip, geloof ik, hè? Uh, ja, dat was uh, ja, volgens mij een soort van afscheidsconcert. Volgens mij. Uh, het was een... Uh, ja, het was, het was niet alleen uh, ik er uh, toen op, hoor. Dat was een, zo'n dat dense uh, prestatie of zo. Maar in ieder geval, uh, dit was in de Kuip. Maar ja... Dus uitgekotst door de scene. Mm-hmm. Door de hardcore scene. En dat vond ik wel erg. Uh. Maar ben je, uh, ben je teruggekomen eigenlijk, of niet? Ja. Want je maakt, je maakt veel, uh, inmiddels weer veel minder uh, happiere hardcore eigenlijk, maar gewoon een hele stevige platen. Um, ja, het maakt, weet je wat, die, die, die hokjesgeest die, die bestaat uh, eigenlijk niet meer. Dus, wat bedoel je daarmee? Nou, um, als ik nu draai op een zaterdag, draai ik uh, de, in de Brabant Hall op een 90's feest, uh, moet ik afsluiten, die helemaal vol zit. En dan, daarna ga ik door naar, uh, naar Dominate, een hardcore feest. Maakt niet uit... Uh, het wordt geaccepteerd dat je ook wat anders ernaast doet. Ja, ja. Dus je, dus je maakt deze tijd veel, veel leuker dan, dan, dan toen. En ik maak het nu ook bewust ermee. Dus ja, als je succes hebt, als mensen losgaan, als het, ja, dan maak ik het gewoon bewust mee. Van ja, wel een beetje wel. En toen de tijd was ik alleen maar ja, met andere dingen bezig. Met uh, ja, uh, ja, niet, niet bewust uh, genieten. Ja. Je wordt uh, door mensen omschreven als de godfather of hardcore. Ja. Vind je dat een fijne naam? In zoverre, dat is natuurlijk een eer dat, 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 uh, dat je die naam krijgt. Um, maar er zijn natuurlijk veel meer jongens die toen de tijd hebben me, ja, de, 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 de scene ontwikkeld. Noem, noem, ik, noem, nog, eens, noem nog eens waarvan, waarvan je zegt, uit de Rotterdamse scene, drie namen waarvan je zegt, oké, okay, die, zonder, zonder die gasten was, was dit allemaal nooit mogelijk geweest. Rotterdamse scene, nou ja, uh, Nieuwfeit, Jeroen Streuning sowieso, die heb, ja, die, die heb ik dan 
ontdekt. Die kwam met een cassettebandje uh, in, tijdens uh, zijn lunchtijd kwam die bij Metano ook langs uh, binnenweg. En ja, ik vond het goed. Uh, het was een hele slechte kwaliteit. Ze maakten toen op, uh, op de Amiga. Dat was toen een tijd zo, ja, dat was toen een slechte kwaliteit. Uh, maar ik hoorde er wel wat in. Toen hebben we één track bij mij in de studio opgenomen. Dat was ook niet heel super professioneel, mm-hmm. maar dat was de studio. En uh, toen uh, namen we daar uh, de track op. Uh, uh, wat was dat? Komen wij uit Rotterdam? Wordt nog wel eens in de Kuip gezongen. Ja, ja. Nou, dat namen we daar op. En die, uh, dat was de eerste Max-single. Uh, ja, en die gasten werden, ja, die werden zo goed. Nou, je zegt het nu zelf, de Kuip, laten we het daar nog heel even kort over hebben. Want we komen aan het eind van dit gesprek. Uh, draai je nog wel eens in de Kuip? Ik heb wel eens gedraaid. Ja. Maar ik zal dat niet snel uh, doen of zo meer. Nee. Waarom niet? Want jij was, een, jij was uh, voor mijn gevoel een beetje de, de vaste bij de internationale wedstrijden van Feyenoord. Was jij nou, ja. erbij om, om de boel op te zwepen? Nou kijk, ik, ik, de eerste keer dat ik uh, soort werd overgehaald om een keer te draaien was in de legioenzaal. Um, ja, ik denk, nou ja, dat is leuk, ik ga draaien, weet je wel. Maar ja, blijk, ja blijkbaar, ik had het natuurlijk moeten weten, natuurlijk een hele fanatieke harde kern uh, zit daar. En er wordt gefilmd en het komt op uh, internet. Maar het was net een beetje in de tijd dat, ja, dat was nog niet echt, social media was nog niet echt bekend of zo. Um, maar toch verschenen er dus, dus filmpjes op internet dat ik aan het draaien was, mm-hmm. met een harde kern. Nou, dan word je geassocieerd, dan ben je ineens een hooligan, weet je wel. Ben ik een, ben ik een hooligan. En dat, ja, dat heeft me toch wel, wel, wel eens wat problemen in andere steden opgeleverd. Het was slecht voor de handel, bedoel je? Ja. <lacht> wat, ja. Is de, wat, is de, wat is de grootste droom die je hebt? Wat, wat wil jij nog... Uh, je bent nu 50, toch? Ja. Zegt het goed? Ja, ja. De, 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 januari 50 geworden. Wat, uh, wat, 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 wil je, wat wil je nog doen? Wat ga je nog, hoe lang, en hoe lang, hoe, lang ga je, ja. hoe lang kun je eigenlijk nog door? Kun je, hoe zijn nou, je ja, kijk, zeg, ik, ik geniet van draaien nog steeds, dus dat hoop ik zo lang mogelijk vol te houden. En er zijn andere DJ's... Die uh, ook uit de tijd, uit mijn tijd, of misschien iets ervoor, jongens zoals uh, Carl Cox, uh, waar ik vroeger wel eens samen gedraaid heb, die draaiden vroeger ook hardcore hoor. Uh, Carl Cox, uh, Jeff Mills en dat soort figuren. En ja, die draaien ook nog steeds, die zijn mm-hmm. nog, nog ouder dan mij. Dus ja, de, de, de houdbaarheid van, uh, van een DJ, ja, dat moeten zij nog, uh, of moeten wij nog laten zien. Uh, ja, en, wat, ja, en, wat, en wat wil je nog doen? Wat is de... Daarnaast wil ik, uh, ja, hoe noem je dat, motivatie. Uh, speeches-achtige dingen gaan doen. Speech, speech oh, ja? Academy iets, ja, daar ben ik ook mee bezig. Om toch wat uh, mijn ervaringen over te brengen naar, uh, naar het bedrijfsleven. Uh, de ups en downs, de, niet qua muziek ook, maar ook financieel natuurlijk. Ik bedoel, je bent ineens artiest. Mm-hmm. En er komen hele andere dingen bij kijken op een gegeven moment, dat, waar je geen verstand van hebt. Um, ja, dat wil ik wel doen daarna. Het is opmerkelijk dat je dat noemt en dat je niet zegt, ik wil nog eens... Uh... Nog eens voor 30.000 man daar en daar draaien. Of ik wil nog eens. Uh, de, de... Ja, dat heb ik al eens gedaan. Dus. Je hebt, ja. Ja, dat heb je al. Ja, ja. Dat, nee, maar je hebt, dat, wat dat betreft heb je het allemaal, heb je het allemaal meegemaakt, bedoel je? Ja, je maakt nog steeds leuke dingen mee. Maar het is niet iets dat je zegt van zo, dit is even over de top of zo. Wat ik wel moet zeggen, dat, dat, uh, dat is uh, niet echt om reclame te maken of zo. Maar 26 mei sta ik in Ahoy <laughs> met Red Bull Culture Clash. Nee, maar dat is echt een. Ja, dat is een, 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 een uh, concept dat voor mij nieuw is en dat het, waar ik naar uitkijk, dat we nu echt nu al volop mee bezig zijn met produceren, dat je verschillende stijlen moet, 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 moet uh, ja, in, ja, in een track moet verwerken, zeg maar, en dat je gaat battelen tegen andere crews. Een hip-hop crew, Boos van de Beats met uh, Mr. Polska en Typhoon als crew. Dus mm-hmm. ja, dat wordt echt heel leuk. Oké, okay, laatste vraag. Wat vind je er eigenlijk van dat je uh, in een, uh, als, als voorman van de, van de hardcore en de gabbercultuur nu ineens in een wetenschappelijke talkshow terecht bent gekomen? Ja, nou, dat, is, nou ja, dat vond ik dus heel frappant eigenlijk. Dat ja, toen uh, hardcore net opkwam, gabber, dan had je ook artikelen in de revue en zo. En, en het werd eigenlijk wel neergezet zo van, nou, het is wel van de hype, maar dat is heel snel voorbij. Want die, die herrie, dat kan echt niet. Nou ja... We zijn er nog steeds. Het heet geen grabben meer, maar het is gewoon hardcore nog. En uh, het heeft zich uh, ontwikkeld tot een uh, hele grote stroming met uh, substromingen. Uh, ja, ze zeggen dan mainstream hardcore. Maar je hebt uh, uptempo, je hebt de hardstyle, de raw style. Maar uiteindelijk komt het wel vanuit de grabben. En allemaal uit Rotterdam? Nee, niet allemaal meer uit Rotterdam. Dus, uh, dus overal wordt het uh, gemaakt. En uh, nou, ik ben er wel trots op dat ik uh, vanaf het begin uh, erbij was eigenlijk. En nog steeds mijn steentje bijdraag, omdat ik nog steeds produceer en nog steeds... Hier en daar wel eens een, een, een hitje op de dansvloer uh, maken. Ja, te gek dat je hier was. Paul Jalstak. Ja, dat wel.